హాయ్ శేఖర్ గారు శేఖర్ టాలెంట్ కి సరిపడా రోల్స్ అయితే పడలేదు దీనికి మీరు ఏమంటారు పడలేదని అంటే మెయిన్ స్టార్ విలన్ అయ్యే దగ్గర ఆగిపోయారు అని ఏ క్యారెక్టర్ వచ్చినా దానికి మనం జెన్యున్ గా మన ఎఫర్ట్ మనం పెడితే జనాన్ని కొద్దిగా మెప్పించగలిగితే చాలని రాజమౌళి గారు ఎవరో తెలియని వాళ్ళు కూడా వెళ్ళి మేము ఇందులో ఒక్క షార్ట్ లో ఉంటాం పెట్టండి అని అడిగిన సందర్భాలు కూడా ఉన్నాయి మీకు ఏదో ఆఫర్ ఇచ్చినట్టు మీకు ఏదో ట్రాక్ ఉన్నట్టు బట్ ఎందుకు అది కన్స్ట్రక్టివ్ గా ట్వంటీ డేస్ చెప్పేశారు డేట్లు అంతా మాట్లాడేసాను అంతా అయిపోయింది మేనేజర్ దగ్గర నుంచి కాల్ రావట్లే నేను మేనేజర్ ఫోన్ చేస్తే అతను లిఫ్ట్ చేయలే రెండోసారి కాల్ చేస్తే లిఫ్ట్ చేయలే నాకు ఏం అర్థం అవ్వలే ఏం చేయాలని ఆఫీస్కి వెళ్ళిపోయాను సార్ అన్నాడు నేను సంగతి అన్నాడు అంటే ఏం లేదు ఊరికే ఊరికే ఎందుకు వచ్చినా స్కూల్కి వెళ్ళి నేర్చుకుని యాక్టింగ్ నేర్చుకుని ఎవ్రీథింగ్ అంటే ఇంత పుష్ మీకు ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది పూర్ ఫ్యామిలీ నుంచి వచ్చింది నాకు ఎక్కడి నుంచి నేను సినిమాల్లో ట్రై చేసి ఇవన్నీ దీనికి మీ ఇంట్లో ఫుల్ దానికి దానికి కూడా కష్టపడ్డాను ఇంట్లో సతాయిస్తే సతాయిస్తే ఫీజు పెట్టాను టికెట్ కోసం మాత్రం స్క్రూ కోల్పోయిన రోజులు ఉన్నాయి పోలీస్ వాళ్ళతో దెబ్బలు తిన్న రోజులు ఉన్నాయి అంటే ఫెయింట్ అయిపోయి ఆ లైన్ లోంచి బతుకుతే చాలు అని నాకు ఏం చేయాలో అర్థమవుతుంది నన్ను చూస్తాడా లేదా చూస్తారా లేదా చూస్తాను అన్న విషయం చేద్దామని అలా చూస్తున్నాను చూడండి చూసారు చూసి ఆయన్నే బాగున్నావు అన్న లిప్ అంతే నేను హ్యాపీ తెలుగు వాళ్ళని తెలుగు వాళ్ళు రెస్పెక్ట్ చేయట్లేదు సరైన రోల్ ఇవ్వట్లేదు రోల్ ఇచ్చిన పేమెంట్ ఇవ్వట్లేదు సెకండ్ డెలిగేషన్ మీకు ఆల్రెడీ తెలుసు విమెన్ ఎక్స్ప్లాయిటేషన్ సో దీని మీద మీ టేక్ ఏంటి కొన్నిసార్లు అంటే లేడీస్ ని మామూలుగా అంటే చూసాను కొద్దిగా చులకనగా మాట్లాడడం చూసాను ఎన్టీఆర్ గారు కూడా చాలా సినిమాలు చేస్తారు ఆయన గురించి ఎన్టీఆర్ ఎలా ఉంటుంది అంటే ఇప్పుడు మనం పలకరించలేదు మనం ఎక్కడో చూస్తున్నాం మనం పనిలేదు ఎక్కడి నుంచి చూసినాం పడదాలి మనం పీక్తాడు తోనికి ఇదే తర్మాకోలు పెట్టారండి నేను ఇక్కడ తగలాలి అది ఒరిజినల్ స్టోన్ నేనేం చేశానంటే నేను ఎక్కువ పైకి వెళ్ళి కొట్టుకునేటప్పుడు ఏమైందంటే అసలు ఎప్పుడు మీరు మాట్లాడడం చూడలేదు మోస్ట్లీ అసలు ఇంటర్వ్యూస్ కూడా ఇవ్వరు ఆడియో ఫంక్షన్స్ లో కూడా మాట్లాడరు అంటే ఏంటి మీకు భయమా లేకపోతే ఎనిహి విషయ భయంతో గౌరవం వల్ల కూడా ఏమన్నా అలాంటిది ఏం లేదు అంటే ఆడియో ఫంక్షన్ ఇంటర్వ్యూస్ తక్కువే కొద్ది మోమాట ఎక్కువ నాకు సో దానివల్ల నేను ఎక్కువ కలవను ఆడియో ఫంక్షన్లలోకి వెళ్ళను అది మెయిన్ మొహమాటం కానీ మొహమాటం మన ఇండస్ట్రీలో పనికి రాదు కదా కరెక్ట్ కానీ ఇంకా ఏం చేస్తున్నాం నాకు చిన్నప్పటి నుంచి అదే ఉంది సో అలవాటు అయిపోయింది ఇంకేం చేస్తాం ఒక్కోసారి ఏం మాట్లాడాలో తెలియదు ఇప్పుడు స్టేజ్ ఎక్కితే ఏం మాట్లాడాలో తెలియదు భయం ఎందుకు దానికోసం అని నేను వెళ్ళను కానీ ఇక్కడ మనకి ఆఫర్స్ ఎక్కువ మాట్లాడి కలుపుకోలతనంగా ఉండి సర్కిల్ పెంచుకొని వీళ్ళ ద్వారా వాళ్ళు వాళ్ళ ద్వారా వీళ్ళు అంత ఒక సర్కిల్ ఉంటేనే ఆఫర్స్ వస్తాయి ఇన్ జనరల్ బట్ మీరు ఇంత మొహమాటంతో అసలు ఎవరితో మాట్లాడకుండా కూడా ఇంత ఎస్టాబ్లిష్ అయ్యి సినిమాలు చేసి ఇంత సక్సెస్ఫుల్ అయ్యారు సో అది కూడా సో ఇలా ఉండి కూడా ఈ ఇండస్ట్రీలో మనం బతకొచ్చు అనే దానికి మీరు ఒక ఉదాహరణగా చెప్పొచ్చు అంటారా అంటే యు కెనాట్ బీ సో టోకటివ్ అవసరం లేదు అని చెప్తారు అంటే ఉండాలి డెఫినెట్గా మీరు అన్నది కరెక్టే మాట్లాడాలి కలుస్తూ ఉండాలి ఇప్పుడు కొన్నిసార్లు ఏంటంటే వాళ్ళ బిజీ షెడ్యూల్స్లో వాళ్ళ సర్కిల్లో ఒక్కోసారి మనం మర్చిపోతూ ఉంటాడు ఇప్పుడు నేను రెండు సినిమాలు చేసినా మూడవ సినిమాకి ఏదైనా ఒక క్యారెక్టర్ వచ్చింది నాకు సూటబుల్ క్యారెక్టర్ వచ్చినా కూడా నేను ఆ టైంలో నేను కనిపించలేదంటే వాళ్ళు ఒక్కోసారి మర్చిపోయే అవకాశం ఎవరు కలుస్తారు వాళ్ళ బ్రెయిన్ అప్పుడు ఎందుకంటే సరే ఇతన్ని పెట్టేసుకుందాం అనే ఒక అలాంటి థింకింగ్ వచ్చేస్తుంది అలాంటప్పుడు డెఫినెట్గా వాళ్ళకి వేషం పడిపోద్ది 
నాలాగే ఉన్నా అంటే నేను నేను కరెక్ట్ అని నేను చెప్పట్లా నా అలవాటు అది మీలా ఉంటూ కూడా సర్వైవ్ అవ్వచ్చు అది గాడ్స్ గ్రేస్ టాలెంట్ డెఫినెట్గా టాలెంట్ అవసరం మనకు ఒకసారి అవకాశం వస్తుంది దాన్ని మనం ఏదో రకంగా బాగా చేసి ప్రూవ్ చేసుకుంటే ఇంకోసారి ఏదైనా అవకాశం వస్తుంది సో నేను నాలా ఉండమని చెప్పలేను సో నేను టోటల్గా నేను మారిపోతానని చెప్పలేను నేను ఎలా ఉన్నానో అలా ఉంటా బట్ శేఖర్ టాలెంట్కి సరిపడా రోల్స్ అయితే పడలేదు దీనికి మీరు ఏమంటారు పడలేదని అంటే పడలేదని నేను అన్నాను ఛత్రపతిలో విక్రమార్కుల్లో మంచి వేషాలు చేశాను అండ్ రామరామ కృష్ణ కృష్ణ అని ఒక సినిమాలో పెద్ద వేషం చేశాను మహాత్మాలో రక్ష మూవీలో పడుతున్నాయి అప్పుడప్పుడు ఇలాంటి కొన్నిసార్లు ఏంటంటే కొన్ని సినిమాలు ఆడేస్తున్నాయి కొన్ని సినిమాలు ఆడట్లా సో కొన్ని సినిమాలు మాత్రమే నేను చేశాను అనుకుంది స్టార్ స్థాయి వరకు వచ్చి స్టార్ మెయిన్ స్టార్ విలన్ అయ్యే దగ్గర ఆగిపోయారు అని లేదు అంటే నేను ఏమనుకుంటానంటే ఇప్పుడు నేను విలనే అవ్వాలి నేను ఈ క్యారెక్టర్ చేయాలి పలానా క్యారెక్టర్ చేయాలని రాసుకోలేదు అంటే ఏ క్యారెక్టర్ వచ్చినా దానికి మనం జెన్యున్ గా మన ఎఫర్ట్ మనం పెడితే జనాన్ని కొద్దిగా మెప్పించగలిగితే చాలనే ఒక ఇది సో ఎవ్రీ ప్రతి ఒక్క క్యారెక్టర్ ఛాలెంజ్ అయ్యి ప్రతి ఆర్టిస్ట్ కి ప్రతి ఒక్క క్యారెక్టర్ ఛాలెంజ్ గానే ఉంటుంది సో నేను అలా వెళ్తాను నేను అలా నేను విలన్ అవ్వాలి నేను హీరో అవ్వాలి నాకు అలాంటి నాకు అట్లాంటి థింకింగ్ ఏ లేదు నాకు వచ్చిన అవకాశం నేను కరెక్ట్ గా చేయగలిగితే చాలనే ఒక ఇదిలో ఉన్నాం తప్ప ఇంకా నాకు ఎప్పుడు అలా ఎప్పుడు ఆలోచించాలి మీ మంచితనానికి మీరు ఇంత డౌన్ టు అర్త్ ఉన్నారు అంటే ఎక్కువ ఎక్స్పెక్టేషన్స్ లేకుండా మనకు వచ్చింది మనం మంచిగా చేసుకుంటూ పోతే ఇంకా దేవుడు అని అర్థిస్తాడు మీరు కూడా దేవుడిని బాగా నమ్ముతారని విన్నా సో రాజమౌళి గారితో మీ పరిచయం అసలు ఎలా జరిగింది అండ్ చూస్తే ప్రతి సినిమాలోని మీరు రాజమౌళి గారు మిమ్మల్ని కంటిన్యూ చేయడం అనేది అండ్ వెరీ ప్రామినెంట్ రోల్ ఇవ్వడం సో హౌ దిస్ హ్యాపెన్స్ యాక్చువల్గా ఫస్ట్ రాజమౌళి గారు ఎలక్ట్రానిక్ మీడియా యాడ్స్ చేసేవాళ్ళు రాఘవేంద్ర గారి దగ్గర ఉన్నారు నేను ఫిల్మ్ ఇన్స్టిట్యూట్లో ఉన్నాను అప్పుడు ఇన్స్టిట్యూట్లో ఉన్నాను సో వాళ్ళు రావడం జరిగింది రాజమౌళి గారు అండ్ చంద్రశేఖర్ ఎలేటి గారు ఉన్నారు ఆయన కూడా చేస్తున్నారు మనమంతా చాలా సూపర్ డైరెక్టర్ అయితే ఇద్దరు వచ్చారు వీళ్ళ కజిన్స్ ఇద్దరు సో అయితే ఒకసారి ఇన్స్టిట్యూట్ రావడం జరిగింది నేను అక్కడ ఉన్నాను ఏదో ఒక టపోరి లాంటి క్యారెక్టర్కి ఏదో అనుకుంటున్నారు వాళ్ళు నన్ను చూసారు కొద్దిగా రఫ్గా ఉన్నాను రగ్గడిగా ఉన్నాను కదా అని సరే పిలిచారు అలా పరిచయం ఏర్పడింది సో మళ్ళీ ఇంకో యాడ్ ఏదో ఉంటే చేస్తామంటే చేస్తాం సార్ డెఫినెట్గా ఎందుకు చేయాలి ఇలాగే అదే యాడ్లో ఒకసారి అన్నారు నేను ఇలా శాంతినివాసం సీరియల్ చేస్తున్నాను ఆర్క ఆర్కే మీడియాలో ఒక ఫ్రెండ్ వేషం ఉంది చిన్న వేషం ఒక పది ఎపిసోడ్లో లేదంటే ఒక ఒక ఐదు ఎపిసోడ్లో వస్తుంది చేస్తామంటే సార్ ఎందుకు చేయను సార్ నేను అవకాశం కోసం డెఫినెట్గా నేను నా దగ్గరకు వస్తుంది అవకాశం నేను ఎవరికి వెళ్ళి ఎవరి దగ్గర అడగే ఇది లేదు సార్ నాకు అంత మూమెంట్ నాకు వస్తుంది డెఫినెట్గా ఇవ్వండి మీరు మర్చిపోవద్దు డెఫినెట్గా ఇవ్వండి అన్నాను సో అలా జరిగింది అది ఆ శాంతినివాసంలో అది ఒక పది ఎపిసోడ్లు అనుకున్నది ఒక నూట యాభై ఎపిసోడ్ నా క్యారెక్టర్ కూడా అలా అక్కడ దాకా వెళ్ళింది దాని తర్వాత ఆయన స్టూడెంట్ నెంబర్ వన్ చేయడం అందులో స్టూడెంట్ నెంబర్ వన్లో ఏం జరిగిందంటే యాక్చువల్గా ఫ్రెండ్ వేషన్ చేస్తాం అన్నారు రాజీవ్ కనకల విలన్ అందులో నెగిటివ్ క్యారెక్టర్ అవుతుంది కాలేజ్లో అయితే ఫ్రెండ్ వేషన్ చేస్తావా ఒక ట్వంటీ ఫైవ్ డేస్ థర్టీ డేస్ ఉంటుంది ఇంకొకటి ఒక సీన్ ఉంటుంది ఫైట్ చేస్తూ చచ్చిపోవడం ఓ అమ్మాయిని అటెంప్ట్ చేస్తూ ఫైట్ ఉంటుంది హీరో వస్తాడు చంపేస్తారు ఇలాంటివి చేస్తావా ఏం చేస్తావు చెప్పాను నేను ఆలోచన వచ్చింది ఇందులో ఫ్రెండ్లో నేను ఎంత ఎన్ని రోజులు ఉన్నా ఎన్ని రోజులు చేసినా కూడా అప్పుడు అలా కూడా డైలాగ్ పడొచ్చేము కనిపిస్తూనే కానీ ఇందులో అయితే ఇక్కడ మెయిన్ స్టోరీ మొత్తం ఈ సీన్ మీద డిపెండ్ అయి ఉంటుంది ట్విస్ట్ అవుతుంది జైలుకి వెళ్ళిపోవడం అని చెప్పినందుకు అక్కడ నుంచి కాలేజ్కి వెళ్ళి చదువుకుంటూ ఉండడం సో అలా దాంట్లో ఆ క్యారెక్టర్ చచ్చిపోయే రోజు అయితే బాగా గుర్తుంటారు ఆ క్యారెక్టర్ చేస్తాను 
దాని తర్వాత సింహాద్రి సాయి ఛత్రపతి విక్రమార్కుడు యమదొంగలో చేయలే అప్పుడు అంటే శాంతి నివాసంకి ముందు నుంచి మీరు ఆయనతో ట్రావెల్ స్టార్ట్ చేశారు ఐ థింక్ వెన్ హీఈస్ నథింగ్ ఒక రకంగా చెప్పాలంటే ఆయనకి ఏ ఫేమ్ లేదు అండ్ మీరు కూడా లర్నర్ గా ఉన్నారు సో మధ్యలో ఏదో ఒక్క సినిమా మిస్ అవ్వడం ఓకే డేట్స్ ప్రాబ్లం వచ్చి ఎవరికైనా అట్లా ఒక క్యారెక్టర్ మీరు సూట్ అవక మిస్ అవుతారు బట్ ఒక ఇంటర్నేషనల్ ఫిలిం లైక్ బాహుబలి అంటే ఇంక అందులో రాజమౌళి గారు ఎవరో తెలియని వాళ్ళు కూడా వెళ్ళి మేము ఇందులో ఒక్క షాట్లో ఉంటాం పెట్టండి అని అడిగిన సందర్భాలు కూడా ఉన్నాయి సో అంత పెద్ద వెంచర్లో ఆయన మీకు ఏదో ఆఫర్ ఇచ్చినట్టు మీకు ఏదో ట్రాక్ ఉన్నట్టు బట్ ఎందుకు అది కన్స్ట్రక్టివ్గా మొత్తానికి వర్కౌట్ అవ్వనట్టు మాకు నేను విన్నాను సో అది ఎంతవరకు దాని గురించి మీరు ఏం చెప్పారు కరెక్టే మీరు విన్నది కరెక్టే యాక్చువల్గా ఒక ట్వంటీ డేస్ ఏమో ఉంటుంది క్యారెక్టర్ ఒక ఎపిసోడ్ ఏదో అనుకున్నారు వాళ్ళు ఆ ఎపిసోడ్లో ఏంటంటే ఒక ఇంపార్టెంట్ క్యారెక్టర్ ఉంది నాకు సూటబుల్ సో నాతో చేద్దాం అనుకున్నాను ట్వంటీ డేస్ చెప్పేశారు డేట్లు అంతా మాట్లాడేసాను అంతా అయిపోయింది దాని తర్వాత ఇంతకీ నాకు కాల్ రావట్ల మేనేజర్ దగ్గర నుంచి కాల్ రావట్ల నేను మేనేజర్ ఫోన్ చేస్తే అతను టైం దగ్గర పడింది ఆయన చెప్పిన డేట్స్ ఎక్కడైతే ఉందో టైం దగ్గర పడింది ఒకసారి కాల్ చేశారు లిఫ్ట్ చేయాల రెండోసారి కాల్ చేస్తే లిఫ్ట్ చేయాలి నాకు ఏం అర్థం అవ్వాలి ఏం చేయాలని ఆఫీస్కి వెళ్ళిపోయాను ఆఫీస్కి వెళ్ళిపోతే రాజమౌళి గారు ఉన్నారు అప్పుడు లంచ్ టైంలో అలా వెళ్ళినట్టున్నాను వెళ్ళాను సరదాగా మాట్లాడుతూ ఉన్నాను ఏంటి సరే కాసేపు మాట్లాడి సార్ డేట్స్ చెప్పారు మళ్ళీ ఏం మాట్లాడలేదు మేనేజర్కి ఫోన్ చేస్తే లిఫ్ట్ చేయట్లేదు ఏంటి పరిస్థితి అని అంటే అదేం చెప్పలేదు అని క్యాన్సిలేషన్ అన్నా క్యాన్సిలేషన్ ఎందుకు సార్ అని ఒక ఎపిసోడ్ అనుకున్నాను కదా అది అందులో బాగుంటుంది నీకు సూటబుల్ అనుకున్నాను ఆ ఎపిసోడ్ ఎపిసోడే ఆ స్టోరీ వైజ్ వెళ్తూ ఉంటే అది అందుకని టోటల్గా ఇంకా చేయట్లేదు అది ఆ ఎపిసోడే చేయట్లేదు అందుకని క్యాన్సిల్ చెప్పేమని చెప్పాను నీకు వాళ్ళకి ఆల్రెడీ చెప్పేశాను నేను నీకు చెప్పకపోవడం తప్పది ఎందుకంటే నువ్వు ఆశలు పెట్టేస్తాను ఐదు రోజుల నుంచి మళ్ళీ ఆయన ఏమన్నారంటే ఏదో నేను పెట్టేయచ్చు శేఖర్ నేను అలా ఉంచేయచ్చు నేను ముప్పై రోజులు నలభై రోజులు చేసేసు నాకు ఎందుకు మనసు ఒప్పలేదా నేను అలా నిలబెడతాం అంటే అని అన్నారు ఆయన మేము అంటే నా పర్సనాలిటీకి సూటబుల్ ఉండి కొద్దిగా ఇంపార్టెన్స్ ఉంటే డెఫినెట్ ఇచ్చేవాళ్ళు పెట్టేవాళ్ళు అవును అది అంటే మీరు అంతకు ముందు ఛత్రపతిలో కానీ విక్రమార్కుల్లో కానీ వాటికున్న వాల్యూ ప్రాబ్లీ ఆయనకి బాహుబలిలో అంత వాల్యుబుల్ రోల్ కనిపించలేదు అవును అనిపించారు అంటే నా పర్సనాలిటీ కూడా సూట్ అవ్వాలి సో కొద్దిగా ఇంపార్టెన్స్ ఎక్కడ ఉండాలి ఇప్పుడు ఆయన నేను ఈ రోజు రిజిస్టర్ అవడానికి ఆయనే కాదు సో ఆయనకి ఎక్కడో అనిపించింది సో అలా జరిగింది అంతే సో ఇంకొంచెం ఫ్లాష్ బ్యాక్ లోకి వెళ్తే అసలు మీ స్టార్టింగ్ డేస్ మీరు స్కూల్కి వెళ్ళి నేర్చుకుని యాక్టింగ్ నేర్చుకుని ఎవ్రీథింగ్ అంటే ఇంత పుష్ మీకు ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది అంటే యూజువల్గా అందరూ అనుకుంటారు స్క్రీన్ మీద కనిపించాలి హీరో అవ్వాలి విలన్ అవ్వాలి క్యారెక్టర్ ఆర్టిస్ట్ కానీ అందరికీ ఆ ఛానల్ ఇది ప్రాపర్ గా నేర్చుకుని ప్రాపర్ వే లో వెళ్ళాలి అనేది అందరికీ ఆ గైడెన్స్ లభించదు యూజువల్లీ అంటే పేరెంట్స్ కూడా ఎక్కువ ఫ్యామిలీ సపోర్ట్ చేయో ఇండస్ట్రీ అంటేనే వద్దు మనకే తలగా నొప్పి అంటారు అంటే ఇండస్ట్రీలో ఎలా ఉందంటే ఎప్పుడు ఎవరన్నా మన వాళ్ళు ఉన్నారనుకోండి మనకి దారి ఈజీ అవుతుంది లేదనుకోండి చాలా కష్టం ఇప్పుడు ఎలాంటే నేను పూర్ ఫ్యామిలీ నుంచి వచ్చాను నాకు ఎక్కడి నుంచి నేను సినిమాల్లో ట్రై చేసి ఇవన్నీ సపోర్ట్ ఉండాలి ఆ ఇండస్ట్రీలో కూడా మనకి ఎవరు లేరు సో అందుకని చదువుకోలేదు అంటే ఫెయిల్ అయ్యాను ఏం చేయాలి అర్థం కాల సరే ఏదో ఒకటి ఇదైతే ఇంట్రెస్ట్ ఉంది నాకు చిన్నప్పటి నుంచి ఇంట్రెస్ట్ ఉంది దారి తెలియదు ఎవరో ఇలాగే అన్నారు ఇన్స్టిట్యూట్ లో జాయిన్ అయితే వాళ్ళే నీకు అవకాశాలు వచ్చేలా చేస్తారు అక్కడ దానికోసం అని ఇంట్లో బాగా ఫోర్స్ చేసి వాళ్ళ బురదీని కట్టించాను ఫీజు కట్టించాను ఎంత కట్టారు ఫీజు అంటే మిమ్మల్ని అడగలేదా ఇఫ్ నాట్ దిస్ ఇప్పుడు ఇంత అమౌంట్ కడుతున్నావు వెళ్తున్నావు 
మరి సక్సెస్ అవ్వకపోతే నీ నెక్స్ట్ ప్లాన్ బి ఏంటి మరి ఫ్యామిలీ ఎలా రన్ చేస్తావు నువ్వు అట్లా అలా ప్లాన్ గురించి ఏం అడగల లేదు వాళ్ళు ఏంటంటే సరే వీడికి ఇంట్రెస్ట్ ఉంది అంటున్నాడు కదా కొద్ది సరే చూద్దాం ఇంకా లాస్ట్ ప్రయత్నం చేద్దాం ఇంకా తర్వాత ఇప్పుడు ఎలా ఉంటుందంటే చెప్పడం వరకు చెప్తారు ఇంకా మనం మరీ మొండికేసాం అనుకో చేస్తారు దాని తర్వాత ఏముండాలంటే మనం ఇప్పుడు ఏం అవ్వలేదంటే మనం ఒకరి ఇలా చూస్తూ ఉంటుంది ఛత్రపతి చూసి మీ మొక్క ఎలా చూసారు మీ మమ్మీ ఉన్నారా సో మీ వైఫ్ నుంచి మీ కిడ్స్ నుంచి ఎట్లాంటి సపోర్ట్ అందుతుంది వాళ్ళు ఎట్లా ఎంజాయ్ చేస్తున్నారు మీ ప్రెసెన్స్ ఆన్ స్క్రీన్ ఎంజాయ్ అంటే అదే గుర్తింపు ఉంటది సంతోషం ఉంటది రంగస్థలం చూసి ఏమన్నారు ఎస్పెషల్లీ రంగస్థలం చూసి ఏం మాట్లాడు దాని గురించి ఏం మాట్లాడు చాలా మంచి పేరు వచ్చింది మీ రోల్ కి ఇట్ వాస్ లైక్ అంటే చిన్న అని మీరు అంటే వచ్చిన విధానం మీ ఎంట్రీ అండ్ ఆ సీన్ లో అసలు చరణ్ కు ఒక డైలాగ్ కూడా ఉండదు అని యు విల్ బి టాకింగ్ టా ఆల్మోస్ట్ ఆడియన్స్ అందరూ భయపడేలాగా మీరు డైలాగులు చెప్పారు మీ మ్యాక్సిమం వాయిస్ అరిచేసారా డబ్బింగ్ థియేటర్ లో డబ్బింగ్ థియేటర్ లో అక్కడ అరిచాను డబ్బింగ్ థియేటర్ లో దానికంటే ఇంకెక్కువ అరిచాను ఎందుకంటే క్లియర్ గా రావాలిగా అది ప్రతి ఒక్క అక్షరం డిక్షన్తో సహా సుకుమార్ గారి దగ్గర నుంచి అట్లాంటి కాంప్లిమెంట్స్ వచ్చాయి సుకుమార్ గారు చేయగానే ఆయన హక్ చేసుకుని చాలా బాగా చేసావు శంకర్ అన్న ఎందుకంటే ఆయనకి నాకు ఎప్పుడు పరిచయం లేదు ఇదే ఫస్ట్ మూవీ మూవీ ఆయనతో వర్క్ చేయడం అంటే నాకు హ్యాపీ అనిపించింది ఇంకో డైరెక్టర్ నన్ను రాజమౌళి <laughs> 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 ఎంత బిగ్ ఫ్యాన్ అంటే ఫస్ట్ డే ఇంకా జెండాలు కట్టి పాలాభిషేకం చేసి టికెట్ కోసం మాత్రం స్కో కోల్పోయిన రోజులు ఉన్నాయి పోలీసు వాళ్ళతో దెబ్బలు తిన్న రోజులు ఉన్నాయి అంటే ఫెయింట్ అయిపోయి ఆ లైన్ లోంచి బతుకుత చాలు అని బుకింగ్ కౌంటర్ దగ్గర ఇలా పాడుకున్న రోజులు ఉన్నాయి ఎప్పుడైనా చెప్తారు స్టోరీలు అన్ని చిరంజీవి గారితో నేను ఇప్పటి దాకా ఆయన దూరం నుంచి అంటే విష్ చేయడమే కానీ నేను ఎప్పుడు ఆయన దగ్గరికి వెళ్ళా ఆయన కనీసం షేక్ అండ్ ఇవ్వలే ఈ రోజు దాకా బట్ మీరు తలుచుకుంటే ఇట్స్ నాట్ బిగ్ డీల్ మీరు ప్రస్తుతం కలవచ్చా ఎప్పుడో చూద్దాం ఇంకా ఇంత లో ప్రొఫైల్ మెయింటైన్ చేస్తున్నారు అసలు ఇంకెవరైనా హక్ చేసుకునేదండి సైరాలో మీకు ఏమన్నా లేదండి అందులో ఇప్పుడు ఎన్టీఆర్ రామ్ చరణ్ తో రాజమౌళి గారి ప్రాజెక్ట్ అని ఇప్పుడు అనుకుంటున్నారు న్యూ సీజన్ దే సో దాంట్లో మీరు ఏమన్నా బికాస్ ఇట్ ఈస్ రాజమౌళి గారు ఫిలిం మీకు ఏమన్నా బాహుబలిలో లేవు కదా అందులో ఉంది కానీ అని ఏమనలేదు అసలు అట్లాంటి కమిట్మెంట్ కూడా ఇవ్వలేదు ఏమనలేదు ఆయన ఎప్పుడు చెప్పరు నేను కూడా ఒకవేళ నేను ఆయన ఇంటికి వెళ్ళాను అనుకోండి ఎప్పుడన్నా అంటే సరదాగా చెప్తున్నాను మధ్యలో మధ్యకాలంలో వెళ్ళేవాడిని అలా అలా వెళ్తూ ఆయన దగ్గరికి వెళ్తే చూసి హలో సార్ ఆయన నేను సంగతి అన్నాడు అంటే ఏం లేదా ఊరికన్నా ఊరికి ఎందుకు ఎందుకు వచ్చినా ఎందుకు వచ్చేది ఏంది మామూలు మాట్లాడదాం వచ్చినా కనిపిద్దాం అని వచ్చినా అంటే నేను కనిపించకపోతే వేషం ఇయ్యాలా నేను వెళ్ళి వేరే వాళ్ళని కాలు నేను ఒక్కనే కాదుగా డైరెక్టర్ వేరే వాళ్ళని వెళ్ళయ్యా కలవయ్యా ఇప్పుడు రంగస్థలం అంతకు ముందు మగధీర ధ్రువ ఎవడు ఇన్ని సినిమాల్లో రామ్ చరణ్ తో చేశారు సో ఆయన గురించి చెప్పండి రామ్ చరణ్ తో చాలా కంఫర్ట్ ఉంటది ఎలా అంటే 
తను నేను పెద్ద సూపర్ స్టార్ని అలాంటి ఫీలింగ్ అలాంటిది ఏం లేకుండా చాలా బాగా పలకరిస్తాడు సో మేము ఆ మగది రాయ స్టార్టింగ్ నుంచి సో నాకు ఆ ఇది ఉంది సెకండ్ ఫిల్మ్ అంటే తను ఎలా ఉంటాడు అనేది మీకు ఒక ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాను చెప్తే మీరు మీరు అర్థమైపోతుంది ధ్రువ షూటింగ్ చేస్తున్నాం ఫైట్ సీక్వెన్స్ పెద్ద అంటే బాగా లెంతి షాట్ లెంతి షాట్ ప్లాన్ చేశారు ఒక నేను రావడం ఎంట్రీ ఇంకొక వీడన వీళ్ళు రావడం వీళ్ళ ఎంట్రీ ఒకే షాట్ లో కొట్టడం ఫైట్ చేయడం లెంతి షాట్ ప్లాన్ చేశాను ప్లాన్ చేస్తే అది నైన్ థర్టీ ఏమో అవుతుంది ఎయిట్ థర్టీకి ఏమో స్టార్ట్ చేసాం నైన్ నైన్ థర్టీ అవుతుంది నైట్ నైట్ ఓకే వా నా షాట్ వచ్చింది అప్పుడే ఈవినింగ్ నా నేను షాట్లకు వెళ్ళాను ఆయన మార్నింగ్ నుంచి ఫైట్ చేస్తా ఉన్నాను మార్నింగ్ నుంచి మార్నింగ్ నుంచి తను ఫైట్ నడుస్తూ ఉంది అయితే ఈవినింగ్ ఆ టైంలో నాకు ఆ లెంతి షాట్ కెమెరా డిస్టర్బెన్స్ వల్లనో లేదంటే ఇంకొకటి ఏదో ఎంట్రీ ఒకరిది సరిగ్గా రాకపోవడం వల్ల అలాంటిది వచ్చినప్పుడు ఏమైందంటే అది వన్ మోర్ వన్ మోర్ అయింది ఒక మూడు నాలుగు సార్లు చేయాల్సి వచ్చింది లెంతి షాట్ నాకు టైడ్ అయిపోయా వస్తా చేద్దామా డైరెక్టర్ చేద్దామా అన్న చేద్దాం సార్ అంటున్నాను నేను చేద్దాం అంటున్నాను తెరా నాకు అని చూశాను నేను చూసి శేఖర్ అన్న చూడండి ఓకేనా నువ్వు అన్న ఓకే అన్న ఓకే కాదు నువ్వు కూర్చోని కూర్చొని కూర్చో అదే తనకి వ్యసనం తీసుకొచ్చిన ఏదో ఎనర్జీ డ్రింక్ ఇచ్చి కూర్చొని తాగు నువ్వు ఎప్పుడు షార్ట్ రెడీ అంటే అప్పుడే చేద్దాం అప్పటికి నైన్ థర్టీ టెన్ అవుతుంది అతను మార్నింగ్ నుంచి చేస్తున్నాడు నేను అప్పుడే షార్ట్లోకి వెళ్ళాను ఆ మూడు లెంత్ షార్ట్లో అయ్యేసరికి కొద్దిగా టైడ్ అయిపోయాను సో అది అతను అబ్జర్వ్ చేసి నన్ను అంటే ఆ ఫీల్ అది అది ఆర్టిస్ట్లకి గొప్పగా అనిపిస్తుంది అది చాలా హ్యాపీ అనిపిస్తుంది ఆ ఫీల్ ఉంటే అది చెప్పలేము మాటల్లో చెప్పలేము ఆ ఫీల్ అది మన మనసుకే తెలుసుంటే తప్ప డెఫినెట్గా ఇప్పుడు చూడండి మీరు నేనేం చెప్పట్లే ఏం చేశారు ఏంటి అతను ఇలా ఉంటాడు అలా ఉంటాడు అని నేనేం చెప్పట్లే ఎగ్జాంపుల్ చెప్పాను మరి ఆయన తప్పని చెప్పారా ఇట్లా మీ ఫాదర్ సినిమా కోసం నేను మూర్చ పడి పడిపోయాను ఇట్లా చేశాను అట్లా చేశాను అని చెప్పారు అదేం చెప్పలేదు ఇప్పుడు చెప్పలేదు మాట్లాడుంటే ఈ పాటకి కల్పించేసేవారు డెఫినెట్గా నేను ఎప్పుడు నేను చిరంజీవి గారిని కలుద్దామని నేను ఎప్పుడు మాట్లాడలేదు ఎప్పుడు ఒక్కసారి నేను చిరంజీవి గారిని మగధీరలో మాకు సీన్ జరుగుతూ ఉంటే ఆయన వచ్చారు కాకపోతే వెళ్ళి కలుద్దాం అనుకునేసరికి మొత్తం జనాలు అందరు అక్కడే ఉన్నారు నాకు ఏం చేయాలో అర్థం అవుతుంది నన్ను చూస్తాడా లేదా చూస్తారా లేదా చూస్తానన్న విషయం అలా చూస్తున్నాను సడన్గా చూశారు చూసి ఆయన్నే బాగున్నావు అన్న లిప్ అంతే నేను హ్యాపీ మోగసైకిల్ చేసుకున్నారు అనమాట అది పవన్ కళ్యాణ్ గారితో ఏమన్నా మూవీ ఇంతవరకు చేసారా చేయబోతున్నారా లేదు చేయలేదు ఒకసారి ఏదో అవకాశం వచ్చింది అది అవుట్డోర్ లో వెళ్ళాలి అన్నారు అప్పుడు నేను అది ఆ సినిమా నాకు కరెక్ట్ గుర్తు రావట్లే ఈగా షూటింగ్ చేస్తున్నాను అప్పుడు నాకు కంటిన్యూగా కంటిన్యూగా ఉంది షూట్ నేను అక్కడికి వెళ్ళలేకపోయాను అవుట్డోర్లో అది ఎక్కడో నాకు ఐడియా లేదు అది వేరే రాష్ట్రం అది బాధేసిందా మరి చేయలేదు డెఫినెట్గా ప్రతి ఇప్పుడు ఆర్టిస్ట్ క్యారెక్టర్ ఆర్టిస్ట్ అన్న ప్రతి హీరోతో చేయాలంటే ఈ ప్రాసెస్లో మై జర్నీలో మన ఇండస్ట్రీలో మీ ప్రొఫెషన్లో కొన్ని సిచ్యువేషన్స్ వస్తుంటాయి వెళ్తుంటాయి హ్యాపీనెస్ ఉంటుంది అట్లాగనే చాలా విపరీతమైన బాధపడిన రోజులు కూడా ఉంటాయి కొన్ని అవమానాలు కూడా ఉంటాయి అప్రిసియేషన్స్ కూడా ఉంటాయి సో అట్లా మీరు బాగా కదిలించిన సన్నివేశం ఏదైనా ఉందా అంటే ఆన్ స్క్రీన్ కాదు ఆఫ్ స్క్రీన్ మీరు బాగా మూవ్ అయ్యి అబ్బా అసలు నేను ఎందుకు వచ్చాను ఇండస్ట్రీకి అసలు నేను ఈ రోజు ఈ స్థితిలో ఎందుకు ఉండాలి వీళ్ళు నన్ను ఈ మాట ఎందుకు అనాలి అట్లా ఏమన్నా మీరు నాకు అలాంటి సిచ్యువేషన్ ఎప్పుడు రాలేదు అండి రాలేదు అలాంటి సిచ్యువేషన్ ఎప్పుడు రాలేదు కాకపోతే నేను ఎప్పుడన్నా ఓ షార్ట్లో బాగా చేయలేనప్పుడు మరి బాగా చేయలేదు అని ఫీల్ అయ్యాను నేను ఇంకా బాగా చేసి ఉండాల్సింది ఇంకో ఇంక ఇలా చేసి ఉండాల్సింది అని ఇంటికి వెళ్ళిన తర్వాత కొన్నిసార్లు బాధపడిన సందర్భాలు నేను తప్ప బట్ పీపుల్ వల్ల మీరు ఎప్పుడు నేను నేను ఇండస్ట్రీకి నేను చాలా గర్వంగా చెప్పుకుంటున్నాను నేను ఇండస్ట్రీలో ఉన్నాను నేను అది నేను నాకు ఎప్పుడు అలా అనిపించలేదు దేవుడు దయ ఇది అందరికీ రాదు నాకు వచ్చింది ఇప్పుడు ఇండస్ట్రీ మీద 
వంద రకాల ఎలిగేషన్స్ ఉన్నాయి ఎలా అంటే కమింగ్ ఫ్రమ్ తెలుగు వాళ్ళకి తెలుగు ఇండస్ట్రీలో కావలసినంత రెస్పెక్ట్ కానీ జాగా కానీ లేదు ప్లేస్ లేదు ఎక్కువ ఆక్యుపెంట్స్ తమిళ్ కన్నడ ముంబై వాళ్ళు వచ్చేసారు ఇదొక ఎలిగేషన్ అండ్ తెలుగు వాళ్ళని తెలుగు వాళ్ళు రెస్పెక్ట్ చేయట్లేదు సరైన రోల్ ఇవ్వట్లేదు రోల్ ఇచ్చిన పేమెంట్ ఇవ్వట్లేదు వాళ్ళకి చాలా ప్యాంపరింగ్ ఉంటుంది వాళ్ళని ఒక కింగ్ లాగా క్వీన్ లాగా చూస్తారు ఇది ఒక ఎలిగేషన్ అయితే సెకండ్ ఎలిగేషన్ మీకు ఆల్రెడీ తెలుసు విమెన్ ఎక్స్ప్లాయిటేషన్ సో దీని మీద మీ టేక్ ఏంటి అసలు మీరు ఇలాంటివి ఏమన్నా ఐ విట్నెస్ చేశారా చేసినప్పుడు మీకు ఎలా అనిపించింది నేను ఐ విట్నెస్ ఏం చేయలేదు కానీ కొన్నిసార్లు అంటే లేడీస్ ని మామూలుగా అంటే చూశాను కొద్దిగా చులకనగా మాట్లాడడం చూశాను కొద్దిగా ఒక డిఫరెంట్ టైప్ లో వాళ్ళతో మాట్లాడడం అలా చూడడం చూశాను నేను అంతే తప్ప నేను ఇలా నేను చెప్పను కానీ నేను నాకు అంటే నాకు మాట్లాడతారా అదే పరభాష హీరోయిన్స్ ని అలా చులకనగా మాట్లాడుకుంటా అలా ఏం లేదు అండి బాబు ఇప్పుడు మాట్లాడతాను మాటలు ఇప్పుడు పది మంది ఉంటారండి పది మందిలో ఇందులో ఎంతమంది మంచి వాళ్ళు ఎంతమంది చెడ్డ వాళ్ళు మీరు చెప్పలేరు నేను చెప్పలేను ఎవరు చెప్పలేరు సో డెఫినెట్ గా వాళ్ళకు కూడా ఏవో కౌంటర్లు వేస్తారు వీళ్ళకు అలాగే ఉంటుంది కాకపోతే మనకు అర్థం అవుతుంది వాళ్ళకి అర్థం అవుతుంది వాళ్ళు కేర్ చేయరు జరుగుతాయి ఇవి ఇది ఎలా అంటే అంతే ఇలాంటివి అయితే జరుగుతూ ఉంటాయి నేను అవి నేను చూసాను నేను అంటే ఎందుకు అనవసరంగా అంటే అలా చేయడం ఎందుకు ఎవరైనా ఇప్పుడు మన వాళ్ళే ఇప్పుడు మన సిస్టర్ లేదంటే మన వాళ్ళు మనం బయటికి వెళ్ళి పని చేసినప్పుడు ఎవరో ఇక్కడ ఈ మాట అన్నారంటే మనకు ఆ బాధ వేస్తుంది కొందరు ఎవరో ఉన్నారు అంతే అందరూ ఇండస్ట్రీ ఎక్కువ లేరు డెఫినెట్గా లేరు డెఫినెట్గా లేరు అది మరి అలా అయిపోయింది అందరూ ఇలాగే ఉన్నారు అందరు ఇలాగే చేస్తారు అలా సో నేను తెలుగు అబ్బాయిగా పుట్టకుండా ఏ తమిళ అబ్బాయి గానో ముంబైలోనో పుట్టుండుంటే నాకున్న టాలెంట్ కి నాకు పడ్డ సినిమాకి ఈ పాటకి నేను ఇంకో పొజిషన్ లో ఉండేవాడిని ఏమో అనిపించింది అది నిజమేనా ఏమండి అంటే నేను ఏమో ఎప్పుడు అలా ఆలోచించలేదు కాకపోతే మన దగ్గర ఏంటంటే ఉంది ఆ ఇది ఉంది మీరు అన్నట్టు వాళ్ళు ఏంటంటే డిమాండ్ చేస్తారు బాగా అవును ఆ డిమాండ్ చేస్తారు నాకు ఫస్ట్ మీరు చెక్ పంపించండి అంటారు అక్కడ ఫస్ట్ మీరు నా అకౌంట్ లో చెక్ పంపించండి నేను వస్తాను నేను ఎన్ని రోజులు పని చేయాలి దీనికి చెక్ పంపించాలి ఇప్పుడు ఇప్పుడు అందరు కొందరు ప్రొడ్యూసర్లు ఇప్పుడు ఉన్నారు కొందరు చెప్తున్నాను ఇప్పుడు ఒక్కోసారి టైం తీసుకుంటారు ఇవ్వడం ఉంచుతారని నేను అన్ను కానీ మనకు ఆ టైం కి ఇవ్వరు ఆ టైం కి మనకు రాకపోతే మనం అప్పుడు ప్రాబ్లమ్స్ లో మనకి ఇదే కదా మనకి ఇంకా సో అలాంటివి జరుగుతూ ఉంటాయి ఇప్పుడు వాళ్ళు ఏంటంటే వాళ్ళకి హోటల్ డిమాండ్ చేస్తారు మంచి హోటల్ డిమాండ్ చేస్తారు వాళ్ళు వాళ్ళకి ఫ్లైట్ ఇస్తారు అప్ అండ్ డౌన్ మనం బాగా చూసుకుంటారు మరి ఎందుకు ఏంటి అనేది కాదు ఇప్పుడు మన దగ్గర లేరని కదా టాలెంట్ ఉన్న వాళ్ళు ఎక్కడన్నా ఉన్నారు వాళ్ళు టాలెంటెడ్ అయ్యి నేను కాదన్ను కాకపోతే మనకి అక్కడ తెచ్చుకునేంత అవసరం కొన్నిసార్లు మన నేటివిటీకి అక్కడ వాళ్ళు సరిపోరని నా ఫీలింగ్ మన నేటివిటీకి కొన్ని సినిమాలు చూస్తే శేఖర్ గారు పర్సనల్లీ ఐమ్ షేరింగ్ కొంతమంది ది మెయిన్ విలన్ లిప్ కూడా సిన్ కావద్దు అంటే ఒక హీరోకి ఆపోజిట్ గా నుంచిన విలన్ ఆర్ హీరోయిన్ హీరో చక్కగా తెలుగులో మాట్లాడుతుంటే లిప్ చక్కగా సరిపోతూ ఉంటుంది అవతల పర్సన్ మాట్లాడుతుంటే వాళ్ళు హిందీలో మాట్లాడుతుంటే తెలిసిపోతుంది మనకి హిందీలో లిప్ సింకింగ్ మనకి అర్థమైపోతుంది ఇంత అవసరం ఏంటి వాట్ ఈస్ ద బిగ్ నీడ్ బిగ్ నీడ్ అంటే అంటే ఇప్పుడు ఎలా ఉన్నాయంటే ఇప్పుడు మొత్తం కమర్షియల్ సినిమాలు ఇప్పుడు మనకి సినిమాలో ఎలా విలన్ ఎలా ఉండాలంటే ఆరు అడుగులు ఉండి ఆ పర్సనాలిటీ ఆ ఫైట్ కి దానికి ఆ ఇదిగా ఉండి అప్పుడు చూస్తారు జనాలు ఇప్పుడు హీరోని అని కొట్టాడని కొంటే పెద్ద ఇది కాదు అదే ఓ పెద్ద సాంగ్ కొడితే అది ఆ ఎఫెక్ట్లు వాటికి అది సింక్ అయిపోద్ది భలే ఉంటుంది స్క్రీన్ మీద చూసేసరికి మేబీ అలాంటి 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 అనుకుంటున్నాను నేను అంటే అలాంటిది మేము నాకు అక్కడ వాళ్ళు కొంచెం స్టౌట్ గా ప్రిపేర్ అయి ఉంటారు రోల్ కోసం అని చెప్పేసి ఐ మీన్ మీ ఫ్యామిలీ గురించి చెప్పారు మీ కిడ్స్ వాళ్ళు ఎట్లా అంటే మీరు ఇండస్ట్రీలో పరిచయం చేద్దాం అనుకుంటున్నారా లేకపోతే లేదు లేదు లేదండి అంటే వాళ్ళ ఇంట్రెస్ట్ అది
ఇప్పుడు ఏం చదువుకుంటున్నారు ఎవరు ఎవరిని పరిచయం చేసి చేయాల్సిన అవసరం లేదు భగవంతుడు కానీ ఉంటే ఆడ ఎలాగైనా వస్తాడు ఇండస్ట్రీకి వచ్చేది ఉంది అంటే డెఫినెట్గా వస్తారు పాప వచ్చి ఫిజియోథెరఫీ బాబు వచ్చి ఇంటర్మీడియట్ ఇంటర్మీడియట్ చదువుతున్నారు సో దే హ్యాపీ వాట్ ఎవర్ రోల్స్ యూఆర్ డూయింగ్ మేము చాలా ప్రౌడ్ నానా అని చెప్పారు ఎప్పుడైనా లేదండి ఎప్పుడు రంగస్థలం సీన్ కూడా చెప్పలేదా చూస్తున్నారా పేర్లేని చెప్పండి అసలు నేనే ఇంతసేపు పొగడాను కనీసం సూపర్ నానా అని కూడా చెప్పారా వెరీ బ్యాడ్ ఐ కండమ్ ఇట్ సో ఇంకా అంటే మీ ఫ్యూచర్ ప్రాజెక్ట్స్ గురించి చెప్పండి అంటే మీరు ఏ ప్రాజెక్ట్స్ తో రాబోతున్నారు అదే నేను ఇప్పుడు ఈ రీసెంట్ గా ఇది నాని జీ సినిమా ఒకటి చేశాను కృష్ణార్జున ఒకటి దిక్సూచి అని ఒకటి మంచి వేషం కాకపోతే కొత్త వాళ్ళు ఇంకా రెండు సినిమాలు చేస్తున్నాం అవి కూడా కొత్త వాళ్ళతో పెద్ద హీరోలతో ఎవరు ఇప్పుడు వెళ్ళేవు మూడు సినిమాలు కొత్త వాళ్ళతోనే ఉన్నాయి కమింగ్ టు ఛత్రపతి అసలు మీరు ఎక్కువ నోటెడ్ అయింది అని చెప్పొచ్చు లేకపోతే ఎమోషనల్ గా ఆడియన్స్ కి కనెక్ట్ అయింది చాలా మంది మీరు కంటతడి పెట్టించింది చాలా సింపతటిక్ రోల్ అది అండ్ ప్రభాస్ కి ఒక రైట్ హ్యాండ్ రోల్ ఆ సినిమాలో అప్పుడు పర్టికులర్ సీన్ ఉంటుంది మీరు పిల్లలందరినీ సేవ్ చేయడం కోసం దాస్తూ ఉంటే మీరు దొరికిపోతారు అండ్ అక్కడ మీ యాక్టింగ్ వెరీ క్రూషియల్ అంటే దొరికిపోయాను కాపాడలేకపోయాను ఒక నిస్సహాయత అట్ ద సేమ్ టైమ్ భయం ఇవన్నీ చాలా బాగా మీరు పర్ఫామ్ చేశారు ఆ సీన్ లో సో ఆ టైమ్ లో మీ ఎక్స్పీరియన్సెస్ ప్రభాస్ తో మీ కెమిస్ట్రీ వాట్ ఎవర్ ప్రభాస్ తో అంటే ఫస్ట్ డే షూట్ చెప్తున్నాను రాజమౌళి గారు పిలిచారు ఇప్పుడు ఒక్కోసారి ఏమవుతుంది అంటే కొందరు డైరెక్టర్స్ ఇప్పుడు హీరో క్యారెక్టర్ ఉంది హీరో దగ్గరికి వెళ్ళి చెప్పడం లేదు మా దగ్గర మా దగ్గరికి అసిస్టెంట్ డైరెక్టర్లు ఎవరు వచ్చి ఈ లైన్ చెప్పడం లేదు మాకు ఈ సీన్ ఇలా చేస్తున్నాం ఇలా చేస్తున్నాం అని చెప్పడం ఇలాంటివి జరుగుతూ ఉంటాయి ఆయన ఏం చేశారంటే ప్రభాస్ని ఫ్రెండ్స్ని నన్ను ఆయన మొత్తం గుడిస కింద కూర్చున్నాం కింద ఇసుకలో కూర్చొని అప్పుడు నేను అడెక్ట్ చేసాను ఇప్పుడు ఈ సీన్ చేయబోతున్నాం ఇంటర్వెల్ దాకా వీడి మాట మీరు వినాలి అంతే హీరోకి అందరికి చెప్పిన మాట వీడి మాట మీరు వినాలి మీరు మాట్లాడడానికి లేదు ఈడే మాట్లాడుతుంటే ప్రభాస్ కూడా ఇంత అంటే తను కూడా చాలా బాగా అంటే తనకేం ఫీలింగ్ లేకుండా హ్యాపీగా చాలా కూల్గా చాలా హ్యాపీగా చేసుకున్నాం సదా కూర్చున్న వాళ్ళు అది ఎవరు ఎవరికి వాళ్ళు సపరేట్ వెళ్ళిపోవడం లేదు ఏం లేదు సీన్ వచ్చినప్పుడు డిస్కస్ చేసుకోవడం అన్నీ ఇంప్రూవైజేషన్ చేసుకుంటూ అలా చేసాం సూపర్ అది అందులో నాకు ఆ పాజిటివ్ క్యారెక్టర్ ఈరోజు నాకు ఆ సినిమా వల్ల ఛత్రపతి శేఖర్ అంటారు లేదంటారు అలా నేను అప్పటిదాకా నెగిటివ్ వేషాలు చేశాను దీనికి వచ్చేసరికి పాజిటివ్ చేశాను సో మీరు ఇంటర్వెల్ దగ్గర అన్నారు ఆ సీన్ లో ఇంకా నేనే కనిపిస్తాను చంపడం ప్రభాస్ రివోల్ట్ అవ్వడం అవన్నీ జరుగుతాయి సో నాకు పిల్లల్ని దాచిపెడుతూ ఆ సింపతి వచ్చినప్పుడు జనాల దగ్గర నుంచి అయ్యో అని అనిపిస్తే చాలు ఆ సీన్ చేసినప్పుడు అని నేను ఎక్కడైతే మైండ్లో ప్రిపేర్ అవుతూ వచ్చానో ఆ సీన్ ఎప్పుడు వస్తుంది ఎప్పుడు వస్తుంది అని సో అది వచ్చే టైంకి నేను అది చేయగలిగాను నేను థియేటర్లోకి వచ్చేసరికి అయ్యో కాదు చాలా అసలు చాలా మంది వెరీ ఎమోషనల్ ఇప్పుడు మీరు అన్నారు ప్రతి ఒక్కరు ఆ సీన్ గురించి మాట్లాడుతారు సో అట్లానే మీరు ఇప్పుడు ఎన్టీఆర్ గారితో కూడా చాలా సినిమాలు చేశారు స్టార్టింగ్ స్టూడెంట్ నెంబర్ వన్ నుంచి ఉన్నారు స్టూడెంట్ నెంబర్ వన్ సినిమాద్రి ఇవన్నీ చేశాను అశోక్ అని ఇంకా శక్తి అని నాలుగు సినిమాలు సాయంతో మీ జర్నీ ఎలా ఉండేది ఎన్టీఆర్ తో జర్నీ ఎలా అంటే ఇప్పుడు ఇప్పుడు ఎన్టీఆర్ ఎలా ఉంటుంది అంటే ఇప్పుడు మనం పలకరించలేదు మనం ఎక్కడో చూస్తున్నాం మన పని లేదు అతను ఎలా ఉంటాడు అంటే ఎక్కడి నుంచి చూసినా పడే మనం పీకుతాడు అది ఎరా అనుకుంటే వెళ్ళిపోయే తత్వం ఆయన చిన్న పిల్లోడు లాగా అంటే ఇప్పుడు ఇంత గంభీరంగా ఉంటాడు మనతో కూడా అలాగే అంత అంటే ఫ్రెండ్లీగా పిల్లోడు లాగా ఉంటాడు మళ్ళీ కలిసిపోయి ఇక్కడ షార్ట్ లో మళ్ళీ చాలా ఎనర్జెటిక్ ఇది మెమరీ పవర్ టూ మచ్ ఉంటుంది డైలాగ్ ఎంత పెద్ద డైలాగ్ అయినా అలా వెళ్ళిపోతుంటుంది ఆ ఎమోషన్ 
సో మీకు ఆల్రెడీ చరణ్ తో ఎన్టీఆర్ తో ఇద్దరు తో కూడా మంచి ర్యాప్ ఉంది మంచి మంచి హిట్లు పడ్డాయి కాబట్టి సో నేను అనుకుంటున్నాను టచ్ వుడ్ మీరు ఇప్పుడు రాబోతున్న ప్రెస్టీజియస్ ప్రాజెక్ట్ ఉందో అందులో మీరు ఉంటారు అని నాకు అనిపిస్తుంది మీకు తెలిసి మాకు చెప్పట్లేదని కూడా నాకు లేదు లేదు నాకు అలాంటిది ఏం తెలీదు మీ కోరిక నిజం అవ్వాలని తప్పకుండా తప్పకుండా ఎందుకంటే ఇట్స్ లైక్ ప్రూవ్ ఎన్ రాజమౌళి గారు యూ సక్సెస్ మీరు ఎన్టీఆర్ గారు సక్సెస్ మీరు చరణ్ సక్సెస్ సో డెఫినెట్ గా ఆ సక్సెస్ ఫార్ములా ఎవరు బ్రేక్ చేయాలని అనుకోరు కాబట్టి ఐ హోప్ యూ షుడ్ బి దేర్ అండ్ విక్రమార్కుడు లో కూడా చాలా నోటెడ్ రిజిస్టర్డ్ సీన్స్ ఉన్నాయి మీకు ఎస్పెషల్లీ రవితేజని మీరు రికగ్నైజ్ చేసి చాలా ఆత్రంగా పరిగెడుతుంటారు అండ్ బ్రీఫ్ కేస్ కోసం వాళ్ళు మీ వెనకాల పరిగెడుతుంటారు ఈ కంప్లీట్ ఆ సీన్ చాలా ఎక్కువ రిజిస్టర్ అయింది బేసికలీ బికాస్ మీకు ఒక్కరికే తెలుసు అక్కడ వాట్ ఈస్ రవితేజ ఆయనకి ఆ బ్యాక్గ్రౌండ్ ఉన్నట్టు మీ ఒక్కరికే తెలుసు అండ్ మిగతా వాళ్ళందరూ దొంగనే అనుకుంటారు సో దట్ ఈస్ ఆల్సో వెరీ కీ రోల్ సో ఆ విక్రమార్కుడు జర్నీ గురించి కొంచెం విక్రమార్కుడి జర్నీ గురించి అంటే నేను చెప్పాల్సింది ఏంటంటే ఇప్పుడు దాంట్లో ఒక వన్ డే కష్టపడింది నాకు తెలిసి మీరు అందులో ఫిజికల్లీ హ్యాండిక్యాప్డ్ ఇప్పటిదాకా నాకు అంత పెయిన్ ఎక్కడ అనిపించలే అంటే ఎందుకు ఈ మాట చెప్తున్నానంటే ఆ రోజు బ్రేక్ఫాస్ట్ చేయాలి అట్లీ మార్నింగ్ స్టార్ట్ చేసాం ఇక్కడ నాగార్జున సర్కిల్ రోడ్డు మీద నేను ఆ కుంటుకుంటూ కుంటుకుంటూ పరిగెత్తాలి ఆ ఎమోషన్లో ఆ ఎక్స్ప్రెషన్ తీసుకునేసరికి ఏమవుతుందంటే నాకు బ్రీత్ వెళ్ళి గాలి వెళ్ళిపోతుంది లోపలికి నోట్లో ఇది గ్యాస్ ఫామ్ అయినట్టు ఇదంతా బరువు ఎక్కిపోయి ఇలాంటిది ఏదో జరిగింది అలాగే ఎమోషన్లో అలా 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 పరిగెడుతూ ఉన్నాను పరిగెట్టి పరిగెట్టి ఏమైందంటే ఇంకా నేను రోల్ అయ్యి కింద పడే షాట్ ఒకటి ఉంది ఆ మెట్ల మీద నుంచి అతని కోసం పరిగెడుతూ ఆ పరిగెత్తక ముందే ఇక్కడ నాకు అంతా గిడ్డినెస్ వచ్చేసింది ఏం చేయాలో అర్థం అవట్లా చేయలేకపోతున్నాను ఇంకా మళ్ళీ పరిగెత్తాలి రోలింగ్ ఉంది ఇదంతా అనేసరికి నాకేం అర్థం అవ్వాలి ఊపిరి ఆడట్లా సరికి ఏం చేయాలి ఏం చేయాలని నాగార్జున సర్కిల్ ఫుట్ పాత్ మీద అలా పడుకున్నా అది ఏ నిమిషాలే పడుకున్నా పడుకొని అప్పుడు చేద్దాం సార్ అన్నాను అప్పుడు కొన్ని మంచి నీళ్ళు తాగి టీ తాగి మళ్ళీ స్టార్ట్ చేసాను ఎందుకంటే తింటే మళ్ళీ ఇంకోటి ఏమైందంటే ఆ రోలింగ్ అప్పుడు ఏమైందంటే నేను ప్యాడ్స్ పెట్టుకున్నాను ప్యాడ్స్ ఇది అన్నీ రోల్ అయ్యేటప్పుడు మీరు చూడండి అంటే బాగా న్యాచురల్గా వచ్చి ఉంటుంది నేను కూడా కొద్దిగా అంటే బ్యాలెన్స్ అవుట్ అయింది ఎంత ఎగ్జాక్ట్లీ కరెక్ట్ అలా వెళ్ళాను వెళ్ళి షార్ట్ ఏంటంటే రోల్ అవ్వడం ఒక షార్ట్ నేను ఇలా లీప్ తీసుకోవడం అలా పైకి అయితే అని రాయికి తగిలే ముందు అదొక షార్ట్ ఇక్కడ ఒక ఇంకో షార్ట్ ఏంటంటే స్టోన్ సజెషన్లో నేను తల కొట్టుకోవడం స్టోన్ కి ఇది థర్మాకోల్ పెట్టారండి ఇదంతా థర్మాకోల్ నేను ఇక్కడ తగలాలి నేను నేను ఎప్పుడైతే అది ఒరిజినల్ స్టోన్ మొత్తం దీనికి ఇక్కడ థర్మాకోల్ పెట్టారు నేనేం చేశానంటే నేను ఎక్కువ పైకి వెళ్ళి కొట్టుకునేటప్పుడు ఏమైందంటే బ్యాలెన్స్ అవుట్ అయింది అది బ్యాలెన్స్ అవుట్ అయ్యి కొడితే రాయి చిన్న షేక్ వచ్చినట్లు ఉంటుంది మీరు చూడండి ఎప్పుడైనా చూసాను నేను ఒకవేళ పొరపాటున కనుక ఒక ఇంత మార్జిన్లో కనుక నేను తప్పు కొట్టుకుంటే ఇంత మొత్తం పగిలిపోయేది సీరియస్లీ అది లక్కీగా ఏమవ్వాలి కానీ ఆ రోజు ఆ ఎమోషన్ హెవీ ఎమోషన్ ఉంటుంది ఆ రోజు బాగా ఆశపడ్డాను బాగా అదే రోజు మళ్ళీ రోప్ వర్క్ అది ఇంకా తప్పదు ఇంకా అంటే ఇప్పుడు నేను అంత చూపిస్తే కానీ ఆ క్యారెక్టర్ గురించి అంత ఇంపార్టెన్స్ ఉంటుంది కదా ఇప్పుడు నేను అంత చూపిస్తే వీడు ఎందుకు ఇలా పరిగెడుతున్నాడు ఎందుకు ఇట్లా పిచ్చోడైపోతున్నాడు అతని కోసం హీరో కూడా వచ్చి చూసి అంటాడు కదా అంటే పెట్ట ఒక రియాక్షన్ ఉంటుంది పెట్ట కోసం వీడు ఏంటి అనుకునే లోపల పాపం ఇచ్చేద్దాం అనుకునే లోపల పాపం ఇచ్చేద్దాం వీడు పాపం ఇది సింహాద్రిలో మటుకు ఒక నెగిటివ్ షేడ్ ఉన్న రోల్ చేశారు లుక్స్ కానీ డైలాగ్స్ కానీ వాట్ ఎవర్ సో దాని దాంట్లో మీ ఎక్స్పీరియన్సెస్ ఏంటి అది బికాస్ అప్పటి వరకు మీరు అన్ని పాజిటివ్ రోల్స్ చేసి ఉన్నారు సింహాద్రిలో నేను నెగిటివ్ క్యారెక్టర్ చేస్తాను లేదు లేదు అప్పటిదాకా చేయాల 
స్టూడెంట్ నెంబర్ 1 నెగటివ్ క్యారెక్టర్ నెగటివ్ క్యారెక్టర్ ఓకే సింహాద్రి నెగటివ్ క్యారెక్టర్ సై నెగటివ్ క్యారెక్టర్ సై లో యా సర్కి పాజిటివ్ విక్రమార్క్ కొడుకు సర్కి పాజిటివ్ సో బిగినింగ్ గా నెగటివ్ క్యారెక్టర్ తో స్టార్ట్ అయ్యింది సో దాని ఎక్స్‌పీరియన్స్ ఎలా ఉంది సింహాద్రి లో సింహాద్రి లో ఎక్స్‌పీరియన్స్ అంటే నేను ఒక సినిమాలో నాలుగు సీన్లు చేసి ఫస్ట్ సినిమా అదే ఓ కొంచెం లెంది క్యారెక్టర్ కూడా నంబర్ 1 లో ఫస్ట్ సినిమా అది అందులో ఒకే సీన్ చేశాను ఆ ఫైట్ చేస్తూ చచ్చిపోడు సినిమా అది కొంచెం నాలుగు సీన్లు ఉంటాయి నాలుగు సార్లు అంటే అదే మీ హ్యాపీనెస్ ఓ అది హ్యాపీనెస్ పైగా ఏంటంటే నా అక్కడ నా నా లైన్ అంటే అక్కడే ట్విస్ట్ మళ్ళీ అక్కడ తను అన్ని అంటే హీరో విలన్స్ నరకడానికి కారణం అదంతా ఒక రకంగా నేనే కారణం అవుతాను బట్టల షాప్ లోకి వెళ్ళి అక్కడ వాళ్ళ సిస్టర్ ని ఏదో అనేసి ఇలాంటిది మళ్ళీ వచ్చి అలా చంపేసి అలా అక్కడి హీరో రాహుల్ దేవ్ విలను అతను చంపేస్తాడు అతను వస్తూ ఉంటాడు వైజాగ్ దగ్గర చేసాం భీమిలి దగ్గర అదే అంత మడ్ అదంతా పెట్టి ఇవన్నీ కొలిమి ఇవన్నీ సెట్ చేశారు అక్కడి నుంచి వస్తూ ఉంటే నేను విలను ఎందుకు వస్తున్నాడో కనుక్కొని రా అని నేను వెళ్తాను వెళ్తూ ఉంటే స్లో మోషన్ షాట్ పడతాడు అవతల అవుతల స్లో మోషన్ షాట్ నన్ను చూపిస్తుంటే నాకు పిచ్చి లేసిపోయింది నేను సినిమాకి థియేటర్స్కి వెళ్ళే వాళ్ళం అప్పట్లో రాజమౌళి గారు రిలీజ్ అయిన ఒక సెకండ్ డే థర్డ్ డే డైరెక్ట్ ఏంటంటే లో క్లాస్ ఇప్పుడు ఐదు రూపాయల టికెట్ ఆరు రూపాయల టికెట్లు ఉంటాయి కదా అందులో చెప్ప చేయకుండా సడన్గా వెళ్ళిపోవడం ఆ కర్టెన్స్ ఉన్నాయి ఆ డోర్ తీసుకొని ఆ పక్కన నిలబడి చూసేవాళ్ళం మేము మాకు జనాల ఎక్స్ప్రెషన్ అదిరిపోవడం ఇది ఈ ఎలా ఉందంటే అక్కడ జనాలు ఒకసారి నేను మీరు నమ్ముతారు నమ్మరు నాలుగైదు థియేటర్లకు వెళ్తే నా సీనే వస్తుంది అదే మాటలో నడిచే షాట్ ఎన్టీఆర్ నాన్న నరకడం షాట్ ఎలా ఉందంటే రెస్పాన్స్ అనే టైప్ వచ్చేస్తుంది వాళ్ళకి ఆ సిచ్యువేషన్ వచ్చేసరికి ఎందుకంటే అనే ఆ ఎక్స్ప్రెషన్ ఒక ఒక ఆర్టిస్ట్కి హ్యాపీ అబ్బా అంత తిప్పుంటే కానీ అంత కసి పూర్తే కానీ నన్ను గుర్తుపెట్టుకోరు సో అది సో ఇప్పుడు మళ్ళీ చూసినప్పుడు కూడా అంత హ్యాపీగా ఆ షాట్ ది బెస్ట్ షాట్ అనిపిస్తుంది ఇంకా నా అంటే నాకు మీరు యాస్పైరింగ్ ఇట్లాంటి రోల్ ఒక్కటైనా చేయాలి అట్లాంటివి ఏమైనా ఉన్నాయా నేను అన్ని క్యారెక్టర్స్ చేయాలంటే ఈ క్యారెక్టర్స్ డిఫరెంట్ మీకు ఇష్టమైన ఆర్టిస్ట్తో అంటే మనం ఎవరినో ఒకరిని చూసి కొంచెం ఇన్స్పైర్ అవుతాం కదా కొంచెం నేర్చుకుంటాం కొంచెం వీళ్ళ పొజిషన్ లేదు నాకు అలా ఎప్పుడు ఉండదు నేను అందరి నుంచి ఏదో ఒకటి నేర్చుకుంటూనే ఉంటా అట్లా ఏమి ఒక పర్టికులర్ లేదు అలా ఏం లేదు నేను ప్రతిరోజు నేను ఏ సెట్లోకి వెళ్ళినా ఈ నాకు ఈరోజు నేను కమిట్ అవుతున్నాను ఒక షూట్ అంటే నేను ఆ రోజు నాకు కొత్తగానే ఉంటుంది ఆ క్యారెక్టర్ అంతా కొత్తగానే ఉంటుంది నేను ఫస్ట్ షాట్ చేసేదాకా నేను అలాగే టెన్షన్గానే ఉంటాను నా షార్ట్ బెస్ట్ ఇవ్వాలి ఇచ్చిన తర్వాత రిలాక్స్ అవుతాను ఇట్లా ఇట్లాంటి షేడ్ ఉన్న రోల్ చేయాలి అని మీకు ఇప్పుడు ఏం ప్రస్తుతం నాకు అంటే క్యారెక్టర్ రోల్స్ చేశాను ఇంకా ఏవో డిఫరెంట్ క్యారెక్టర్స్ చేయాలి ఇంకొంచెం లెంత్ ఉండి ఇంకా ఇంపార్టెన్స్ ఉన్న రోల్ ఇంకొకటి పోలీస్ ఆఫీసర్ క్యారెక్టర్ చేయలే చేయద్దు చేయాలి రెడీగా ఉండండి అందరు రాసుకోండి పోలీస్ ఆఫీసర్ కోసం మన శేఖర్ గారిని రెడీగా పెట్టుకొని రాసుకోండి ప్రస్తుతం సోషల్ మీడియా ప్రభావం చాలా ఎక్కువగా ఉంది మేబీ మీరు స్టార్ట్ చేసినప్పుడు మీరు ఇదంతా చూసి ఉండరు ఈ టైప్ ఆఫ్ కల్చర్ ఇప్పుడు ఈ టైప్ ఆఫ్ ఇది ఎప్పటి నుంచో ఉంది బట్ ఇప్పుడు కొంచెం ఎక్కువగా స్ప్రెడ్ అవుతుంది సో ది అంటే మీరు ఈ లీక్స్ అవి చూసినప్పుడు చేసినప్పుడు అసలు ఇండస్ట్రీ ఎట్ వెళ్తోంది వేర్ వీఆర్ మీకు ఎట్లా అనిపిస్తుంది ఇట్లా ఇట్లాంటి ఒక ఇన్సిడెంట్ జరిగినప్పుడు మీరు అంత సపోర్ట్ చేస్తారా ఇండస్ట్రీ ఎట్ వెళ్తుంది అని ఆలోచించేంత అంత పెద్ద స్టేజ్లో నేను లేదు నేను ఒక బట్ డూ యూ అగ్రీ విత్ డూ యూ అగ్రీ విత్ నేను అంటే చేసి ఉండొచ్చు జరిగి ఉండొచ్చు ఇప్పుడు మీడియా ఉంది మీడియా ముందుకు వచ్చేసరికి ఏంటంటే అది ఎక్కువ అవుతుంది ముందు నుంచి ఉన్నాయి కొంచెం మేబీ ఇప్పుడు కొద్దిగా ఎక్కువ అయ్యాయో ఏమో తెలీదు నేనైతే చూడలే వింటూ ఉంటాం కాబట్టి డెఫినెట్గా ఇప్పుడు ఊరికే ఎవరు ఎందుకు మాట్లాడుకుంటారు మాట్లాడుకో జరిగి ఉండొచ్చు డెఫినెట్గా జరిగి కానీ ఇది పద్ధతి కాదేమో అంటే వేరే రకంగా వెళ్ళి ఉంటే బాగుంటుంది లేడీ కదా ఇంత బట్ ఆమె ఏమంటారంటే వేరే రకంగా వెళ్ళి దాంట్లో సక్సెస్ అవ్వక ఇంకా నేను ఇలా చేయాల్సి వచ్చింది అనేది ఆ చేయాల్సి వచ్చింది అంటే నేను ఏమంటున్నాను అంటే ఇప్పుడు ఆమెకు సూటబుల్ క్యారెక్టర్స్ కూడా కొన్ని చూసుకోవాలి ఇప్పుడు ఇప్పుడు నేను వేషం అడగడానికి వెళ్తానండి నువ్వు నాకు మెయిన్ విలన్ వేషం ఇవ్వంటే ఎవడెందుకు ఇస్తారు 
ఇప్పుడు నేను కూడా సూట్ అవ్వాలి మీరు మెయిన్ విలన్ వేషం ఇవ్వు అన్నప్పుడు వాళ్ళకి ఎక్స్ప్లాయిట్ చేసే ఛాన్స్ ఉంటుంది ఆ ఇస్తాను నువ్వు ఇలా చేస్తే అని నేను ఎగ్జాంపుల్ ఎందుకు చెప్తున్నాను అంటే ఇప్పుడు మీ ఫేసు కొన్ని క్యారెక్టర్ సూట్ అవుతుంది ఇంకొకరి ఫేస్ ఇంకొక క్యారెక్టర్ సూట్ అవుతుంది అలా అని అంటున్నాను నేను ఇప్పుడు నువ్వు కూడా నేను క్యారెక్టర్ పలానా సూట్ అవుతున్నా లేదా నువ్వు అప్రోచ్ అయ్యేటప్పుడు నీకు జెన్యున్గా నీకు అనిపించిన క్యారెక్టర్కి వెళ్ళు అదే క్యారెక్టర్కి వెళ్ళు అది నువ్వు దారులు ఉంటాయి మేబీ మీరు సఫర్ అయ్యి వచ్చి మీ మీ బాధలు నాకు ఎవరు మనసులో ఏం కష్టం ఉందో ఎవరెన్ని బాధలు పడ్డారు మన నాకు క్యారెక్టర్ రాకపోయినా పర్లేదు నేను హీరోయిన్ అవ్వకపోయినా పర్లేదు బట్ ఎంటైర్ తెలుగు అమ్మాయిలు అందరూ సఫర్ అవుతున్నారని మాట్లాడుతున్నాను అండి అందరూ అలాగే అనుకుంటే ఇంకేమవుద్దండి అందరు అట్లనే ఆలోచిస్తే ఏమవుద్ది ఇప్పుడు మీ ఫ్యామిలీలో ఎంతమంది ఇప్పుడు వాళ్ళ చుట్టాలు ఉన్నారు వాళ్ళ అమ్మ వాళ్ళు ఉన్నారు వాళ్ళ సిస్టర్ వాళ్ళు ఎవరెవరు ఉంటారు వాళ్ళకైతే ఏదో ఒకటి అని అంటారుగా చాలా క్రైసిస్ ఫీల్ అయ్యింది ఎంతైనా ఎవరికైనా ప్రాబ్లం అది ఇప్పటిదాకా జరగలేదు కదా అలాగే మనకు ఇండస్ట్రీలో ఇప్పుడు ఎంత పాకిపోయింది చూడండి ఇప్పుడు సౌత్ ఇండియాలో ఇలా జరిగిందంటే ఇండస్ట్రీ గురించి అవతల కూడా తప్పుగానే మాట్లాడుకుంటారు సో ప్రొటెస్ట్ చేయడం వరకు ఓకే బట్ ప్రొటెస్ట్ చేసే విధానం కరెక్ట్ కాదు అంటున్నారు మీరు దారి అది కాదండి ఇప్పుడు అందరూ అలా చేయకూడదు సో అసలు మంచి రోజులు వస్తాయా తెలుగు అమ్మాయిని మనం హీరోయిన్స్ గా చూస్తామా బ్యాడ్ డేస్ ఎలాగైతే ఉంటాయో మంచి రోజులు కూడా ఇలా బ్యాడ్ డేస్ ఒకప్పుడు అందరూ తెలుగు వాళ్ళు ఉండేవారు కదా జయప్రద గారు శ్రీదేవి గారు సావిత్రి గారు శ్రీదేవి గారు ఇక్కడ నుంచి ఎక్కడెక్కడ అండి ఆమె ఇక్కడ మధ్యలో లీగ్ అంతా మిస్ అయిపోయింది మధ్యలో ఇంకా అసలు ఎవరు లేరు గౌతమి గారు ఎవ్రీబడి వస్ తెలుగు కాన్షియస్ గా మనం తెలుగులో చూసి దొరకకపోతే అప్పుడు బయటకు వెళ్దాం అనే దానికి మేబీ ఎవరైనా ప్రయత్నం చేయొచ్చు చెప్పలేము ఇప్పుడు మీరు అంటున్నారు కదా ఇప్పుడు ఇలాంటివి జరిగిందని ఎవరో ఒకరు ప్రయత్నం చేస్తారు ఎవరికో థాట్ వస్తుంది ప్రయత్నం చేస్తారు చూద్దాం అంటే ఇప్పుడు ముంబై నుంచి ఎంతమంది తీసుకొస్తున్నారు వాళ్ళు ఎంతకాలం ఉంటున్నారు ఒకప్పుడు హీరోయిన్స్ ఎంతకాలం ఉన్నారు సో మేబీ రావచ్చు మళ్ళీ రావచ్చు మళ్ళీ రావచ్చు సర్కిల్ అంతే సార్ తిరుగుతూ ఉంటుంది చక్రం ఇంకా మీకు పెద్ద పెద్ద హీరోల సినిమాలు పాడాలని తొందరలో మేము పవన్ కళ్యాణ్ గారి పక్కన కూడా మిమ్మల్ని చూడాలని మీరు చిరంజీవి గారితో కూడా యాక్ట్ చేయాలి అని చెప్పి మేము కోరుకుంటున్నాం ఆల్ ది వెరీ బెస్ట్ మీరు మీలానే ఉంటూ మీలా ఉంటూ కూడా సక్సెస్ అవ్వచ్చు అని ఒక ఎగ్జాంపుల్ ని సెట్ చేయవచ్చు థ్యాంక్స్ అ లాట్ ఫర్ కమింగ్ హియర్ మీరు ఇంత ఓపెన్ గా బోల్డ్ గా స్ట్రైట్ ఫార్వర్డ్ గా మాట్లాడినందుకు ఐఎమ్ ఎక్స్ట్రీమ్లీ హ్యాపీ అండ్ ఐ హోప్ మై all our viewers are very happy and it's a very pleasant conversation and thank, thank you. you thank you thank so you so much, much.